ഹലോ കുട്ടികളെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രിയിലെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റത്തില് ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തു അതിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആറ്റം എന്താണെന്നും ആറ്റത്തിനകത്തുള്ള സബ് ആറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കൾസ് എന്താണെന്നും ഈ സബ് ആറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കൾസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണെന്നൊക്കെ പഠിച്ചു ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രോട്ടോൺസ് ന്യൂട്രോൺ അവയുടെ ചാർജ് എന്താണ് മാസ് എന്താണ് ഹൂ ഡിസ്കവേർഡ് വട് ഇസ് അതർ നെയിം ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ഫോർ ദീസ് പാർട്ടിക്കൾസ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവരും പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് പാർട്ട് ടു ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആറ്റം മോഡൽസിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ മൂന്ന് ആറ്റം മോഡൽസ് ആണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് തോംസൺസ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം രണ്ടാമത്തേത് റൂദർ ഫോർഡ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം മൂന്നാമത്തേത് ബോർഡ്സ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം അപ്പോൾ തോംസൺസ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റത്തിന്റെ പോസ്റ്റിലേറ്റ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം അതുപോലെ അതിന്റെ ഡ്രോബാക്ക് എന്തായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിപ്പോൾ ഡിസ്കാർഡ് ആയി പോയത് റൂദർ ഫോർഡ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ ഡ്രോബാക്ക് എന്തായിരുന്നു എന്ന് പഠിക്കണം അതുപോലെ ബോർഡ്സ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എന്താണ് എന്ന് പഠിക്കണം ഓക്കെ ഓർബിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചും ഷെൽസിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും പഠിക്കാൻ റെഡിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ട് ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം കേട്ടോ ചെറിയ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സത്യത്തിൽ ചെറിയ കാര്യമില്ല കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സോ ഫാമിലിയോ ഒക്കെ നീറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും അവരിലോട്ട് എത്തിക്കേണ്ട ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് എൻ അക്കാഡമിയുടെ നീറ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പാക്കേജസില് ഈ ഒരു മാസത്തിൽ ചെറിയ ഒരു ഓഫർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓഫർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സിക്സ് മന്ത്സിന്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പാക്കേജ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് വൺ മന്ത് എക്സ്ട്രാ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എയ്റ്റീൻ മന്ത്സിന്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ടു മന്ത്സ് എക്സ്ട്രാ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും എത്തിക്കുക നീറ്റ് ട്വന്റി ട്വന്റി ടു എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ എൻ അക്കാഡമിയിൽ എയിം ബാച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ന്യൂ ബാച്ച് ട്വന്റി നയൻത് ഓഫ് ഡിസംബറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാം ഉണ്ട് നീറ്റ് യു ജി കോമ്പാറ്റ് ഈ വീക്കിൽ അത് സെക്കൻഡ് ഓഫ് ജാനുവരി ലെവൻ എ എമ്മിൽ ആണ് നടക്കുന്നത് ക്ലാസ് ലെവൻത്തിനും ട്വൽത്തിനും റിപ്പീറ്റേഴ്സിനും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് ആയിരിക്കും ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിന്റെ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ ലെവൻത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റും കേട്ടോ ടോപ്പ് ത്രീ റാങ്കേഴ്സിന് മെഡൽസും മെറിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും കിട്ടും അതുകൂടാതെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് സ്കോളർഷിപ്പ് ആണ് എൻ അക്കാഡമിയുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പ് ടെൻ റാങ്കിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് സ്കോളർഷിപ്പും ഫിഫ്റ്റി റാങ്ക് വരെ വരുവാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് സ്കോളർഷിപ്പും കിട്ടും ഇനി അഥവാ വൺ ഫിഫ്റ്റിക്ക് ആത്താണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാം ആണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിയിലോട്ടൊക്കെ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം നീറ്റിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള ഒരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റത്തിലോട്ട് കിടക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ പാർട്ട് ടൂല് വീഡിയോ പാർട്ട് ടു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആറ്റം മോഡൽസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് മൂന്ന് ആറ്റം മോഡൽസ് ആണുള്ളത് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യത്തെ ആറ്റം മോഡൽ ആണ് തോംസൺസ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം തോംസൺസ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ഇസ് ബീൻ പോസ്റ്റുലേറ്റഡ് ബൈ ജെ ജെ തോംസൺ ജെ ജെ തോംസന്റെ പേര് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കേട്ടിരുന്നു അല്ലെ എന്ത് എവിടെയാണ് തോംസന്റെ പേര് കേട്ടത് തോംസൺ ജെ ജെ തോംസൺ ഡിസ്കവേർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്കവർ ചെയ്ത സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ജെ ജെ തോംസൺ ഓക്കെ So, Thomson's model of atom. Thomson's model of atom is രണ്ട് വേറെ പേരുകളും കൂടി ഉണ്ട് ഒന്ന് പ്ലം പുഡിങ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്മസ് പുഡിങ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് വാട്ടർ മെലൺ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അതിന് കാരണം ജെ ജെ തോംസൺ ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ആറ്റം ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആണ് ഓക്കെ
ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തോമസ് അഞ്ച് മോഡൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ട് ക്രിസ്മസ് പ്ലം പുഡിങ് മോഡൽ എന്നും കൂടെ പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ ക്രിസ്മസിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന കേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പുഡിങ്സിന് അകത്തൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ഉണ്ടാക്കും കുറച്ച് സീഡ്സും റേസൻസ് ഒക്കെ ഇടില്ലേ അപ്പൊ അതേപോലെ ആ പുഡിങ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റം അതിനകത്തിടുന്ന റേസിൻസും അതുപോലെയുള്ള ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് തോംസൺസ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം അനുസരിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് തോംസൺ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ് ആറ്റം ഇസ് പോസിറ്റീവ് സ്പിയർ ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ആറ്റം നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ എംബഡ് ഇൻസൈഡ് ദ പോസിറ്റീവ് സ്പിയർ ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വട്ട് ഇസ് ദ സക്സസ് ഓഫ് തോംസൺസ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ഇസ് ഹി കുഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ the electrical neutrality of atom atom electrically neutral aanu adeyathinu valare vyaktamayittu parannaram petti positive charge undu negative charge undu atom as a whole electrically neutral aanu appo rendu kaaryangal parannu positive sphere and electrons are embedded inside it and atom is electrically neutral adile electrically neutral ennalla karyam valare krithyamaanu ഈ ആറ്റം മോഡൽ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ലേറ്റർ പിന്നീട് വന്ന സയന്റിസ്റ്റുകൾ ആറ്റത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് ആറ്റം മോഡൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ കണ്ട ഒബ്സർവേഷൻസിന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ ആറ്റത്തിനെ നമുക്ക് നോക്കി കാണാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഈ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇലക്ട്രോൺസ് മേ ബി മൂവിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ് എന്നുള്ളത് അപ്പോ ഈ ഒരു മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള മെയിൻ കാരണം റൂദർ ഫോർഡ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് അതാണ് റൂദർ ഫോർഡ് ആൽഫാ റേ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂദർ ഫോർഡ്സ് ആൽഫാ റേ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെന്റ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് റൂദർ ഫോർഡ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് റൂദർ ഫോർഡ് ആൽഫാ റേ എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് ഗോൾഡ് ഫോയിൽ തിൻ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ ഈ തിൻ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ എടുക്കാൻ കാരണം ഗോൾഡിനെയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു പരത്തി ഇങ്ങനെ തിൻ ഷീറ്റ്സ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടത് വളരെ തിൻ ആയിട്ടുള്ള ഷീറ്റ് ആയിരുന്നു അതിന് വേണ്ടി ഗോൾഡ് ഫോയിൽ എടുത്തു രണ്ടാമത് എടുത്തത് ആൽഫാ പാർട്ടിക്കൾ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രണ്ട് പ്രോട്ടോൺസ് ഉള്ള ഒരു സംഭവം അതായത് പ്രോട്ടോൺ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ രണ്ട് പ്രോട്ടോൺസ് രണ്ട് പ്രോട്ടോണിന്റെ ചാർജ് ഉള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് അതിന് നല്ല എനർജി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഗോൾഡ് ഫോയിലൂടെ ഒക്കെ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ഒരു ശക്തിയുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ അപ്പൊ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളും ഗോൾഡ് ഫോയിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് റുദർ ഫോർഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തിയത് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തുമ്പോ സി ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഗോൾഡ് ഫോയിലിനകത്തുള്ള എന്ത് ഗോൾഡ് ആറ്റംസ് ഒരു എലമെന്റിനകത്ത് കുറെ ഏറെ ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവും അറിയാമല്ലോ ഈ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തുമ്പോ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള തിയറി ഏതായിരുന്നു തോംസൺസ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ആയിരുന്നു തോംസൺസ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം അനുസരിച്ച് ഇതൊരു വാട്ടർ മെലൻ പോലെയാണ് അതായത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇങ്ങനെ പാർട്ടിക്കൾസ് ഇങ്ങനെ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ശരിക്കും ഈ ഗോ ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾസ് അവിടെ ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ അദ്ദേഹം എന്താ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് തിരിച്ചു വരും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും എന്നൊക്കെയാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ വളരെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പോലെ ഒരു വോൾ ഒരു മതിൽ ഓക്കെ അതിന് മുന്നിൽ നമ്മൾ നിന്നിട്ട് ഒരു കല്ലിട് തെറിയാന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും മതിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്രിക്ക് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ അതുപോലെയാണ് തോമസൺ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം പറഞ്ഞത് കംപ്ലീറ്റ്ലി പോസിറ്റീവ് അതിനകത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ എംബഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഒരു കല്ലിട് തെറിയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക കല്ലിങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരും നമ്മൾ ഓരോ തവണ എറിയുമ്പോഴും പത്ത് തവണ കല്ലിട് തെറിയുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് തവണയും ഈ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കണം കല്ല് തിരിച്ചു വരണം അങ്ങനെയല്ലേ സംഭവിക്കണ്ടേ പക്ഷെ അതേസമയം ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾസിനെ ഇദ്ദേഹം ഈ ഗോൾഡ് ഫോയിലൂടെ കടത്തി വിട്ടപ്പോ വാട്ട് ഹി ഫൗണ്ട് ഇസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾസ് ബെൻഡ് ത്രൂ
ഓക്കെ കുറച്ച് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു ഡിഫ്ലക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് അതിനെ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെയോ കുറച്ച് സ്പേസിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ആറ്റത്തിനകത്ത് പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യം ഇതാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഒബ്സർവേഷൻ ഇതാണ് എ ഫ്യൂ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് വെൻ ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ഓക്കെ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തതിന്റെ കാരണമായിട്ട് അദ്ദേഹം പോസ്റ്റിലേറ്റിൽ എഴുതിയതാണ് ആറ്റത്തിനകത്ത് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോൺസ് എല്ലാം ചെറിയ ഒരു സ്പേസ് മാത്രമേ ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മോസ്റ്റ് സ്പേസ് ഇൻ ആറ്റമിസ് ആൻഡ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പ്രോട്ടോൺസ് ആർ ഒക്യൂപ്പൈ ഇൻ എ സ്മോൾ സ്പേസ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി ഫ്യൂ അതായത് കൂടുതലും ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇല്ലാതെ പോയി വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രം എന്ത് സംഭവിച്ചു കുറച്ച് ഡിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിച്ചു അതിന് വളരെ ചെറിയൊരു പെർസെന്റേജ് മാത്രം ഡി ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് അതായത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിച്ചു ഓക്കെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ നേരെ പോയിട്ട് ന്യൂക്ലിയസിൽ തന്നെ പോയി ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ അപ്പൊ മൂന്ന് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾസ് വെൻ ത്രൂ ദ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ വിത്തൌട്ട് എനി ഡിവിയേഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്തായിരുന്നു എ വെരി ഫ്യൂ ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾസ് ഗോട്ട് ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ബൈ സ്മോൾ ആംഗിൾസ് മൂന്നാമത്തേത് വെരി ഫ്യൂ a small amount a small fraction of the alpha particles get deflected by an angle of 180 degree idana moonu observations aayittu eduthundathu experimentile endakkiyana rutherford kandathu endakkiyana kandathu most of the alpha particles went through the gold foil without any deviation a very few alpha particles uh, got deflected by small angles and a very small fraction of the alpha particles deflected by 180 degree idana moonu observations ഈ മൂന്ന് ഒബ്സർവേഷൻ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് മൂന്ന് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് മോസ്റ്റ് സ്പേസ് ഇൻ ആൻ ആറ്റം ഇസ് എം ടി പ്രോട്ടോൺസ് ഇൻ ആൻ ആറ്റം ഇസ് ഒക്യൂപ്പൈങ് ഇൻ എ വെരി സ്മോൾ പോർഷൻ സ്മോൾ പോർഷൻ മൂന്നാമത് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായത് ഈ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ആറ്റത്തിനകത്തുള്ള മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ചാർജസ് അത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് പ്രോട്ടോൺസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ചാർജസ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മാസ് അപ്പൊ അത് ന്യൂട്രോൺസും കൂടെ വരാം നമ്മള് സബാറ്റമിക് പാർട്ടിക്കൾസ് പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രോട്ടോൺസിനും ന്യൂട്രോൺസിനും ഏകദേശം ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള മാസാണ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ട്വന്റി സെവൻ കെ ജി റൈറ്റ് അതേസമയം ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് എത്രയായിരുന്നു സോറി മാസ് എത്രയായിരുന്നു നയൻ പോയിന്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി വൺ കെ ജി അതായത് വളരെ ചെറുതാണ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ മാസ് അപ്പോ ഇദ്ദേഹം റുദ്രഫോർഡ് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം ആറ്റത്തിനകത്തുള്ള ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ചാർജും മാസും എല്ലാം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് it is concentrated at the center of the atom called the nucleus nucleus nu velikina bagathana ee atathinte most of the charges um mass um concentrate cheyadu adayithe protons mathralla charge mathralla mass protons um neutrons um charge contribute cheyina rendu particles aarana protons um neutrons um maybe protons um neutrons um ella കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെന്റർ ഓഫ് ദ ആറ്റത്തിലാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ ഇതാണ് മൂന്ന് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് ഓഫ് റൂദർഫോർഡ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം അപ്പൊ റൂദർഫോർഡ് പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതാണ് ആറ്റത്തിനകത്ത് സെന്റർ സെന്റർ ഓഫ് ദ ആറ്റത്തിലാണ് എന്തുള്ളത് പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് എ സെന്റർ ഓഫ് ദ ആറ്റം ആൻഡ് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് ആർ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദ സെന്റർ ഈ സെന്ററിന് ഒരു പേരും കൂടെ ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു സർക്കുലാർ ഓർബിറ്റ്സിൽ ഓക്കെ ഇലക്ട്രോൺസിന് അധികം മാസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മാസ് ഓഫ് ദ ആറ്റം ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ദ സെന്റർ ഇലക്ട്രോണിന്റെ മാസ് നെഗ്ലിജിബിൾ മാസ് ആണ് ആസ് കമ്പയർ ടു പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺ അപ്പൊ ഇതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് റൂദർ ഫോർഡ് പറഞ്ഞ ഒരു ആറ്റം മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആറ്റം മോഡൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ റൂദർ ഫോർഡിന് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഹി ഫെയിൽ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് എൻ ആറ്റം അപ്പൊ ഡ്രോബാക്ക് ഓഫ് റൂദർ ഫോർഡ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ
അപ്പോ ഈ എല്ലാ ആറ്റത്തിനും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇതാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്താ ആറ്റം മോഡല് ഒരു സ്റ്റേബിൾ അല്ല അല്ലെ ഇലക്ട്രോൺസ് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നില്ല കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിൽ വന്ന് ഫോളോ ചെയ്യും എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് കാരണം ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് സർക്കുലർ ഓർബിറ്റ്സിൽ റിവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനർജി വിൽ ബി എമിറ്റഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് റൂദർ ഫോർഡ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റത്തിന്റെ ഡ്രോബാക്ക് സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡ്രോബാക്ക് ഓഫ് റൂദർ ഫോർഡ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയേണ്ടത് റൂദർ ഫോർഡ് ഫെയിൽ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ആറ്റം Uh, since electrons are charged particles when charged particles are revolving in circular orbit energy will be radiated and the electrons will lose its energy so that its uh, radius will decrease and finally they will fall into the nucleus appo electron ne or stable aitla or position illa ennalladana rutherford model of atomthinte drawback aitu varunathu appo avadeyana aar vannathu bohr niels bohr ennu parayna scientist he could explain the stability of the atom appo ippa nammal follow cheynathu niels bohr's model of atom aanu niels bohr okay bohr's model of atom nu parayum nammude niels bohr nu parayna scientist aanu ee oru atom model kandupidichathu niels bohr okay bohr's model of atom nu parayunathu ee bohr എങ്ങനെയാണ് റൂദർ ഫോർഡ് പറഞ്ഞ ഡ്രോബാക്കിന് ഓവർകം ചെയ്തത് എന്ന് നോക്കാം അതാണ് ബോഴ്സ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റത്തിന്റെ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ബോർ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റൂദർ ഫോർഡ് പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ റിവോൾവിംഗ് ഇൻ സർക്കുലാർ ഓർബിറ്റ് അറൌണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പേരൊന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇലക്ട്രോൺസിന് ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും എവിടെ വേണമെങ്കിലും കറങ്ങാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അല്ലെ പക്ഷെ ബോർ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതാണ് ഇലക്ട്രോൺസിന് ഏത് പാത്രത്തിൽ വേണമെങ്കിലും റിവോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദർ ആർ ഓൺലി സെർട്ടൻ എനർജി ലെവൽസ് ആർ പെർമിറ്റഡ് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ആ എനർജി ലെവൽസ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് എനർജി ലെവൽസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം അതിന് വിളിച്ചത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് എനർജി ലെവൽസ് ഈ ഡിസ്ക്രീറ്റ് എനർജി ലെവൽസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓർബിറ്റ്സ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് ഓഫ് ബോർ വാസ് ദിസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ക്യാൻ റിവോൾവ് ഇൻസൈഡ് ആൻ ആറ്റം അറൌണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഓൺലി ഇൻ സെർട്ടൻ പെർമിറ്റഡ് എനർജി ലെവൽസ് കോൾഡ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് എനർജി ലെവൽസ് ആ ഡിസ്ക്രീറ്റ് എനർജി ലെവൽസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓർബിറ്റ്സ് ഇനി രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ ഡിസ്ക്രീറ്റ് എനർജി ലെവൽസിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദേ കെ നോട്ട് ലൂസ് എനർജി ഓക്കെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് എന ഓർബിറ്റ് ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയസ് ഓക്കെ ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി ലെവൽസ് ഈ ഫിക്സഡ് എനർജി ലെവൽസിന് അദ്ദേഹം എന്ത് പേര് കൊടുത്തു ഓർബിറ്റ്സ് എന്നാണ് പേര് കൊടുത്തത് നമ്മൾ അതിനെ കെ എൽ എം എൻ ഷെൽസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ കെ ഷെൽ എൽ ഷെൽ എം ഷെൽ എൻ ഷെൽ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എൻ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് റൈറ്റ് അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഷെൽസിന് പേര് കൊടുത്തതൊക്കെ ആരാണ് ബോറാണ് ഓക്കെ ബോർ പറഞ്ഞത് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും എവിടെ പോയി നോക്കിയാലും നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല ഇലക്ട്രോൺസ് ക്യാൻ റിവോൾവ് ഓൺലി ഇൻ സെർട്ടൺ പെർമിറ്റഡ് എനർജി ലെവൽസ് കോൾ ദ ഡിസ്ക്രീറ്റ് എനർജി ലെവൽസ് വി ക്യാൻ കോൾ ദം എസ് ഓർബിറ്റ്സ് ഓർ ഷെൽസ് ഇനി രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതാണ് ഈ ഡിസ്ക്രീറ്റ് എനർജി ലെവൽസിലൂടെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദേർ വിൽ നോട്ട് ബി എനി റേഡിയേഷൻ ഓഫ് എനർജി അപ്പൊ നീൽസ് ബോർ കുഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ആറ്റം ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി ഓഫ് ആറ്റം വോസ് സക്സസ്ഫുള്ളി എക്സ്പ്ലെയിൻ ബൈ ജെ ജെ തോംസൺ ഇനി ബോർസ് ബോസ് ഏബിൾ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്പേസ് ഇൻ എൻ ആറ്റം ഇസ് എം ടി പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോൺ ഒക്കെ സെന്ററിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് അതിന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടായിരിക്കും പറയാൻ പറ്റി ബോർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റി ബട്ട് ബോർ ഫെയിൽ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ആറ്റം ബട്ട് നീൽസ് സോറി നോട്ട് ബോർ റൂദർ ഫോർ ഫെയിൽ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ആറ്റം ഇനി ബോ നീൽസ് ബോർ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രോൺസിന് അങ്ങനെ കണ്ട വഴിക്കൊന്നും ഓടി നടക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് റിവോൾവിംഗ് അറൌണ്ട് അറൌണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ബട്ട് ഓൺലി ഇൻ സെർട്ടൺ പെർമിറ്റഡ് എനർജി ലെവൽസ് കോൾ ദ ഡിസ്ക്രീറ്റ് എനർജി ലെവൽസ് ഓർ ദ ഓർബിറ്റ്സ് ഇനി ആ ഡിസ്ക്രീറ്റ് എനർജി ലെവൽസിലൂടെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ നോട്ട് ബി ലൂസിംഗ് എനർജി ഇലക്ട്രോൺസ് എനർജി